അല്ല കണ്ണും പൂട്ടി നടക്കാൻ പറയും കണ്ണും പൂട്ടി ഫ്ലൈ എന്നൊന്നും ആലോചിച്ചു ആ സ്ഥിതിയാണിത് വലിയ വൃത്തികേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മിനിമം ബഡ്ജറ്റിൽ മലയാള സിനിമയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം സാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് എയർലിഫ്റ്റ് കറക്റ്റാണോ കാരണം ഞാനിത് കണ്ടിട്ടില്ല നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് സാറ് പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ഓക്കെ ആണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു സോ ദാറ്റ് ഡേ ടിപ്പിക്കലി ഇത് അതർ ഹെലികോപ്റ്റർ ഡിൻ സ്റ്റാർട്ട് സോ ദാറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ വാസ് സപ്പോസ് ഗോ ആൻഡ് പിക്ക് ദം അപ്പ് ആൻഡ് ദേ വാസ് സിറ്റിംഗ് മച്ച് ക്ലോസർ ദെൻ വേർ ഐ വാസ് അല്ല ഞാൻ ഇത് അന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ കയറ്റി മിസ്സായി പോയി അല്ല കാരണം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു സർജൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ വളരെ മൈൻഡ് സാധനമാണ് എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്യണ പോലത്തെ കാര്യമാണ് സാറ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പല റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിലും ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേരള ഫ്ലഡ്സ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇരുട്ടിൽ കേരളം കണ്ട പോലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്ങനൊരു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നറിയില്ല കാരണം എനിക്ക് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി റിയലി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് യു ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ ഹു ഏസ് ജൂഡ് ആൻറ്റണി ജോസഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എവ്രി വൺ ഇസ് എ ഹീറോയിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഒപ്പം സാറാസ് എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ നിറയെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് ജൂഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ ആൻഡ് ജൂഡിൻ്റെ ആൻഡ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം ഇസ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജ്കുമാർ ഹി ഈസ് എ ഷോറി ചക്ര ആൻഡ് എൻ നൗസേന മെഡൽ വിനർ ഹി ഈസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ വളരെ അധികം വലിയൊരു റോൾ പ്ലേ പ്ലേ ചെയ്തതാണ് കേരള ഫ്ലഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ഇൻ റെസ്ക്യൂ മിഷൻസ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ എ ഫാമിലി മെമ്പർ ആൻഡ് എ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസ് അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് യു കുഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പാനൽ ഇത് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആൻഡ് എം അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു ആൻഡ് ജൂഡ് വാസ് കൈൻഡ് ഇനഫ് ടു ജോയിൻ എസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് ജസ്റ്റ് ഫൈൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ടു ദ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ഈസ് നാസേന മെഡൽ വിനർ കമാൻഡർ വിജയ വർമ്മ ഹു ഓൾസോ ഹാപ്പൻസ് ടു ബി മൈ ഹസ്ബൻഡ് സോ വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ വിജയ് ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് എനിക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഒരു തോട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂഡ് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് റിയൽ ഹീറോസ് ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള റിയ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഹീറോസായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഒരു ഹീറോ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് ആൻഡ് വിത്ത് യു ആർ ഹീറോസ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് യുനോ ഹസ്ബൻഡിനെ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ തന്നെയും യു ആർ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡാൻ ഇസ് അഡ്മിറബിൾ ആൻഡ് ഐ ഫീൽ സോ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് ദി അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം സോ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സ്പേസസിനെ ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ ശ്രമമാണ് ഇതിന് ജൂഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യു ജൂഡ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എങ്ങനെ ഒരു പ എങ്ങനെ അത് പറയാം ഇത്രയും വലിയൊരു ഡേറ്റ ആ ഇത്രയും ഫാക്ട്സ് ഫിഗേഴ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് റെസ്ക്യൂ മിഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലുണ്ടല്ലോ ആ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് ടു പിക്ക് ഔട്ട് ഇന്ന കഥകൾ ആണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്റ്റോറീസാണ് ഞാൻ അറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൽ കുറേ ഇവൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് എന്നാലും അതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക പ്രോബബ്ലി വാസ് ദ ടഫസ്റ്റ് തിങ് ഫോർ യു ബിക്കോസ് ലൈക്ക് യു സെറ്റ് എവ്രി വൺ വാസ് എ ഹീറോ ഇൻ ദാറ്റ് ഫേസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാനലിൽ ഇത്രയും എന്താ പറയുക നമ്മളൊക്കെ ഈ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പേരുടെ കൂടെ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര ഐ എം ഓണേ ഡെയിലി ഓണേ കാരണം പത്ത് അന്ന് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വഞ്ചിയിൽ ഒരാൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ആൾ പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അവർ അത്രയും ഹീറോസാണ് അവരെല്ലാവരും അപ്പോഴാണ് എയർ ലിഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത രണ്ട്
ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിനേക്കാളും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് കാണിക്കുക എന്നൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ ഒരു ചങ്കുറ്റം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അതായത് അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് വേണം ആർമിയും നേവിയും മിലിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പോലീസ് എല്ലാവരും ഈക്വലായിരുന്നു ഒരു ആരും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഈ പടത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മലയാളീസാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് തോന്നിയ പടം റിലീസിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ബൈ മലയാളീസ് എഴുതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കാരണം ഇത് പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്തകളാണ് എല്ലാം എല്ലാം അപ്പോൾ ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമോഷൻ വെച്ച് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പോയി എന്നൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു വാർത്തയായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളാം ഇന്ന് നല്ല ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ വേറൊരു സ്ഥലത്തൊരു ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി കട്ടിൽ ബെഡ് ഇട്ടനായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ അവർ അച്ഛനും അമ്മയും മോനും ഉള്ള വീട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവർ മോനും അച്ഛനും മരിച്ചുപോയി ശരിക്കും അവർ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയായിരുന്നു കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരാരോ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അമ്മ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ മേളിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ രണ്ട് രണ്ട് ബോഡി വീട്ടിൽ ഒഴി കിടക്കും ഒഴുകി നടക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത്രയും ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല മലയാളികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കുറ്റമല്ല അവരാരും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സിനിമയിലെങ്കിലും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അത് അത് ഒരുപാട് ഹീറോസ് ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വക ഞങ്ങളുടെ ഇൻ ദ സെൻസ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഇൻ സെൻസ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻ സെൻസ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്ത വലിയൊരു കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കാൻ ഈ സിനിമ കൊണ്ട് സാധിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷേ ഈ ന്യൂസിൽ ഒരുപാട് മിസ്സിങ് ആണ് ഇപ്പോഴും ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ഹീറോസിൻ്റെ ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസൊക്കെ പടത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇല്ല രണ്ടര മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ പടം അപ്പോൾ രണ്ടര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിന്നെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഞാനാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ജീനിയസൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പറ്റുമായിരിക്കും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്നിക്കാൻ പക്ഷേ ഞാൻ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇത്രയും പറ്റിയുള്ളൊരു വിഷമം മാത്രമുള്ളൊരു വെബ് സീരീസൊക്കെ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പരാതിക്ക് ഇട നൽകാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തേനെ അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ ഹീറോസിനും ഭയങ്കര സല്യൂട്ട് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ക്യാപ്റ്റൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കും അത് ഗംഭീര ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ജൂഡ് ഈ സിനിമയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജൂഡ് എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ആ ഇമോഷൻസും ആ സിറ്റുവേഷനും അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിലും അത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള നമുക്ക് ബോക്സ് ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ട്സ് കിട്ടുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് സോ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ടു യു ജൂഡ് ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് സക്സസ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് യു ഹാവ് ടു റിയലി സെലിബ്രേറ്റ് കാരണം ഇത്രയും നാളും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോണറിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിപ്പിടിച്ച് വേറൊരു അൺനോൺ ടെറിട്ടറിയിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കറേജ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ഓഫ് കറേജ് ഐ വുഡ് ലൈക് ടു മൂവ് ടു ക്യാപ്റ്റൻ രാജ്കുമാർ ക്യാപ്റ്റൻ എത്രയോ വർഷം സീക്കിംഗ് പൈലറ്റായിട്ടും ഇൻസ്ട്രക്ടറായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള ടെറീനിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഷോര ചക്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് terrains that you have operated in and the nausena medal again another difficult terrain jude you have to hear the story id evideyana endu sambhavichittana ee shaurya chakra nausena medal um kittiyathu i would like to have a capsule format i am sure there are lots of elements that were going against you but at least a glimpse it to what you do thoradhana patti adhigam onnu parayarilla appo enikkum kekkanam velliya aagraham undu he is a man who doesn't blow his trumpet yeah hey, alala i guess I, i i completely agree with what jude said you know earlier every man has a story i think every person has a story very often many stories we don't hear and uh, more so in the military pala kadagal nammal kekkilla
അവിടെ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ കാലാവസ്ഥ മോശമാവുന്നത് ഒരു ബ്ലിസേഡ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഈ സ്നോ ദ ടോപ്പ് ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ഓ ഗെറ്റിംഗ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിക്കം എ വൈറ്റ് ക്ലൗഡ് ആക്ച്വലി അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ വൈറ്റ് മാത്രമേ കാണൂ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് വൈറ്റ് ഔട്ട് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ടെന്നിസ് ബോളിന് അകത്ത് അതെ ടേബിൾ ടെന്നിസ് ബോളിന്റെ ഭാഗത്ത് അകത്ത് കിടക്കണോ അത് കിടക്കണ പോലെ ഫീലിംഗ് അപ്പൊ എവിടെ ആകാശം എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന എന്നുള്ള ചക്രവാളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഡിസേണബിൾ അല്ല ഒരിക്കലും അത് ഹൊറൈസൺ കാണാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ ഫോർ ഫോർ ഫ്രം ദ പൈലറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ because you lose your uh, special orientation kannum potti nadakkan parayu kannum potti fly ennu nalichu aa sthiti aanu so it, it so happened that one day you know annoru dosam oru scientist ne oru oru naal scientist ne njan oru malamugalile aaki tirichu vannu maithril land idu appo the plan was the other helicopter was supposed to go and rendu helicopters navy takes two helicopters for the antarctic expedition appo the other helicopter was supposed to go and retrieve them after about 3 hours so that time is needed for them to do the survey work avarku korchu samayam vena avare experiments okke cheyana avare appo by then the weather was getting deteriorated you know but as murphy you know there's a guy in the aviation we call not our friend mr murphy endengilum nammal endengilum kolpam sambhavikkan endengilum chance undengil it will happen it will happen so we coined the term uh, as murphy's a, law uh, uh, murphy's law you know so that day typically the other helicopter didn't start oh. so that helicopter was supposed to go and pick them up and they were sitting much closer than where i was so then i was left with no option vera oru oru ave poi rescue cheyilengil imminent death aanu because they were not prepared once a blizzard sets in antarctica it lasts for about 4 days 4 oh. to 5 days and they didn't have, they didn't have anything food or clothing or nothing so it was a certain death for them and i had no choice but to take off in this weather I'm trying to understand what your feelings were at that point in time. Because we didn't see the screen as a screen. We didn't see the screen as a screen, knowing that there is the possibility of death right in front of you. What were your feelings at that you point? You know, Danny, I'll, I'll, I'll tell you very frankly. You know, I've heard this very often. These questions have been thrown at me. You know, mm-hmm. what is this uh, courage? Mean? What is this, you know, um, uh, fearlessness? Very loosely they use this. I can tell you, there is no human being uh, who is alive in his mind and body who can say that i don't have fear it's a misnomer if you ask me frankly every human being has got <laughs> enough of fears uh, deep inside him the courage is actually the other side of the fear if you are able to overcome your fear that is where the courage starts so it is there is nothing like uh, this man is uh, uh, verum dhairyam mathre illo nu parayanadu enikku thonilla adu theera satya alla bhayam kaiyanal aanu dhairyam verunnullu appo bhayam ella manushyanmarilum ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് അവരവരുടെ ഭയങ്ങൾ അവരവരുടെ പേടികൾ അത് തരണം ചെയ്ത് മുമ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ധൈര്യം എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ റെസ്ക്യൂ മിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഡേഞ്ചറസ് മിഷൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഭയം എന്തായാലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അകത്ത് കാണും മനസ്സിൽ കാണും പക്ഷേ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങും നമ്മുടെ അതിനുള്ള പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സും അതിനുള്ള അത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഏതൊരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഇത് ജോബ് അതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അന്ന് ആ വൈറ്റ് ഔട്ട് കണ്ടീഷനിൽ എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ യാതൊരു നിവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ നാലാൾക്കാരെ ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള നാലാൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അടി മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു ഫ്ലൈ ഇൻ ദാറ്റ് വെദർ ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് ലക്കി Uh, god was on my side and their prayers ans- were answered and i was able to go and retrieve the wood sir get back to the ship i was visualizing yane pattullo alla adu onnu chindikkan pilla kaaranam namukku angane oru situation varumathana nammal endu cheyunu polum oru idea illa i just want to give you guys oru cheriya oru idea now nammal sadharana ivide fly umbo pala features und roads railway lines you know buildings prominent aitulla landmarks palavum kaanum ഇമാജിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ഫുൾ വൈറ്റ് ചില മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് പറഞ്ഞ പോലെ ദൂരെ എവിടെയും കാണും സോ നമ്മുടെ നാവിഗേഷൻ ആ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാ ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബ്ലിസേഡും അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുക ഐ മീൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കാം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അത് അവിടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഹൗ റിസ്കി ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഹൗ ഡേഞ്ചറസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് യെറ്റ് ടു ഡു ഇറ്റ് and do it every day this is the mark 
ഇപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജൂഡി ഇത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനിയും കിടക്കുന്നുണ്ട് കഥകളൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആ കഥകളിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം കാരണം ഐ വോണ്ട് റൂപ്പ് വിജയൻ വിജയ ഞാനും വിജയൻ കൂടിയാണ് സിനിമ കാണാൻ വന്നത് നമ്മൾ പ്രീമിയർ വന്നിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ വിജയ്ക്ക് ഈ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം ആ ഒരു സീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഹെലികോപ്റ്റർ നേവൽ ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നു കോണ്ടാക്ട് ഇത്രയും വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു വാട്ട് ഫോർ യുവർ ഫീലിങ്സ് വെൻ യു You were seeing this and 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 you were feeling excited. It's a very difficult question to answer. <laughs> 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 no, like I said, the uh, uh, exact situation can, can, is not very easy. To, mm-hmm. to you know, duplicate exactly what has happened, it's impossible to do so. What are the differences in the in the real situation uh, one it, yes the rain and everything was fine but it was by day mm. the rescue operation this was shown as by night yeah. so like i said other cinematic license and because absolutely, you need to, so yeah. so that's absolutely fine other than that uh, i think what you captured very nicely uh, was a crew and the uh, between the crew and the interaction which was there there is no emotion like you correctly showed they are talking to each other the judgment and decision making ad kanichad valare nannayirunnu so i really like that part ബട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു സൈഡിൽ നിന്ന് എന്റെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ട്വന്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഇത് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ആൻഡ് കേരള ഫ്ലഡ്സ് വാസ് നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലി ദ ലാസ്റ്റ് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ റിട്ടയറായി ലാസ്റ്റ് റെസ്ക്യൂ മിഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹവ് ഡാൻ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് കുറെ റെസ്ക്യൂ മിഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ധൈര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഐ വാസ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നേവൽ ബേസിനകത്താണ് താമസിക്കുന്ന ജൂഡ് എൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിനാണ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ക്രൂർ ഇപ്പം മഴയുടെ ശബ്ദം പോലെ തന്നെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ നാലരയ്ക്ക് ഇവരെല്ലാവരും നാല് ദിക്കിലിറങ്ങും വൈകിട്ട് ഒരു ആറര മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തുക ഓരോ വഴിക്ക് പോയിട്ട് ചിലർ ആലുവ ചെങ്ങന്നൂർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ അവർ ഇത്രയും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് തിരിച്ച് വരണേന്ന് അപ്പോൾ വൈകിട്ട് വിജയ ആറരയ്ക്ക് കഥ തുറന്ന് അകത്ത് വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കറിയാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വീടുകളിലും ആ ഒരു സമാധാനം വരുന്നത് അത്രയ്ക്കും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടീഷൻ കാരണം വയർസ് ഉണ്ട് യു നെവർ നോ വെൻ തിങ്സ് ക്യാൻ ഗോ റോങ് അതുപോലെ ഒരു ഒരു വളരെ ഇൻട്രിക്സ് ഇൻട്രിക്സിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ രാജ്കുമാർ ഈ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്തത് കേരള ഫ്ലഡ്സിൽ തന്നെ ചെയ്തത് അതല്ലാതെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം ഇത് പറയും കേരള ഫ്ലഡ്സ് ഐ ബീൻ ഇൻവോൾവ് മെനി റെസ്ക്യൂ ലിറ്റിൽ സീനിയർ ടു ഫ്ലോൺ ലിറ്റിൽ മോർ ദൻ എം ദി സെൻസ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഡേർലിയർ സോ ഐ സീൻ ഞാൻ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ഈ റെസ്ക്യൂ മിഷൻസ് ഫ്ലഡ് ആണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ദി ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ്റെ കിഴക്ക് മേഖ കിഴക്ക് തീരത്താണ് ഏറ്റവും അധികം ഈ ഈ ഫ്ലഡ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഇത് വൈസാഗ് ടു ചെന്നൈ ബെൽറ്റിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഫ്ലഡ്സ് എല്ലാ കൊല്ലവും സ്ഥിരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ഒറീസയിൽ ഫ്ലഡ്സ് വരും അവിടെയൊക്കെ സൈക്ലോൺസ് വരും ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ട നേവി ഓൾ ഓൾവേസ് ബീൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെ പല റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേരള ഫ്ലഡ്സ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇരുട്ടിൽ കേരളം കണ്ട പോലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്ങനൊരു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു സീൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇന്നും കണ്ണടച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഓരോ സീനുകളും ആലുവ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലത്തെ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രെൻസ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ എല്ലാ പുഴകളും ചെങ്ങന്നൂരോ തിരുവല്ല അതുപോലെ നെടുമ്പ ആലുവ അങ്കമാലി ചാലക്കുടി അങ്ങനെ എല്ലാ പുഴകളും നിറഞ്ഞൊഴുകി ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വെള്ളമായിരുന്നു അന്ന് പത്ത് മുപ്പത് പേരെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കുത്തി നിറച്ച് തിരി
ബട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് യുനോ ഈ ചേത്തക്ക് മെനുവർ ചെയ്യണ പോലെ അത് മെനുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കുറച്ച് ഹെവി ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ സീക്കിങ് സാധാരണ നേവി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മുങ്ങിക്കപ്പൽ യുദ്ധത്തിന് മുങ്ങിക്കപ്പലിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ടോർപ്പിഡോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ് ചാർജ് ചെയ്യാനോ അതൊരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വോർ മെഷീനാണ് ഇത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മെഷീൻ അല്ല അത് പക്ഷേ അതിന് ഹെലികോപ്റ്റർ എന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അതിന് അതിൻ്റെതായ റെസ്ക്യൂ വോയിസ് ആസ് എ സെക്കൻഡറി റോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള റെസ്ക്യൂ വോയിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു പതിനാല് പതിനാലാം തീയതി ആണോ പതിമൂന്നാം തീയതി ആണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു ചാലക്കുടി അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പതിനേഴ് ആളെ റെസ്ക്യൂ വിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഈ ഒരു റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഒരു ഹോവറിൽ ഈ വലിയ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കാനും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ ഈ എന്താ പറയുക തെങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ താഴത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഈ റോട്ടഡ് ഈ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ റോട്ടറിൻ്റെ താഴത്ത് നിന്നുള്ള കാറ്റ് ആർക്കും അടിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്ര താഴ്ത്താനും പറ്റില്ല എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഉയരത്തിൽ നിർത്തണം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ റെസ്ക്യൂ ആയിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇതിൽ വിൻ ചെയ്ത് കയറ്റണം അങ്ങനെ ഒരു പതിനേഴാളെ ഞാൻ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ വാസ് എബൌട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പുറത്തൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വേവ് ചെയ്യണം കണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് അവരെ വിട്ടു പോകാൻ തോന്നിയില്ല ദോ ഐ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുൾ ദെൻ ഐ ഷിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് പിക്ട് അപ്പ് മോർ പീപ്പിൾ ഫൈനലി അവരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് ഞാൻ അത്ര ആലോചിച്ചില്ല ഇവരെവിടെ ഇതിന് അകത്ത് ഇരിക്കാനും കൂടി സ്ഥലമുണ്ടോ എന്നും കൂടി എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര അധികം ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് കാരണം ഐ വാസ് എക്സ്ട്രീംലി ഐ ഈ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പവർ കുറയും സോ ഐ വാസ് അറ്റ് ദി എക്സ്ട്രീം ഐ ഡെൻ ഹാവ് എനി പവർ ടു ആക്ച്വലി ടേക്ക് ഓഫ് ഫ്രം ദർ സമോ മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് എബോൺ എങ്ങനെയോ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യണ സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ എ ടി സി ചോദിക്കും പി ഒ പേഴ്സൺസ് ഓൺ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആസ് ദ റിയർ ക്രൂ ടെൽ മീ ദ ഫൈ എത്ര ആൾക്കാർ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം മുപ്പത്തൊന്ന് ആളുണ്ട് ഇതിന് നാലാളെ സാധാരണ ഫ്ലൈ ചെയ്യണ എയർക്രാഫ്റ്റിന് അകത്ത് അന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ആളായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു യു ആർ വെരി എന്താ പറയുക യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ അഡ്രിനൽ ഇൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഹൈ യു നോ അപ്പോൾ റിസ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഡിസേൺ ബിറ്റ്വീൻ റിസ്ക് എവിടെയാണ് വേടി വേടി യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ റിസ്ക് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ അത് ആ ഒരു ഫ്ലൈ ആണ് പൈലറ്റ് ആസ് ടു ടേക്ക് എ കോൾ അപ്പോൾ ചില ചില സമയത്ത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം എവിടുന്നോ കിട്ടുന്ന ധൈര്യം അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് ഇൻ ദ മിലിറ്ററിയിൽ യു നോ വെരി വെൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി തിൻ ലൈൻ എവറി പൈലറ്റ് വെൻ ഇ ടേക്സ് ഓഫ് ഞങ്ങൾ പറയണത് യു ആർ വോക്കിംഗ് ഓൺ എ നൈഫ് എഡ്ജ് യു ഫോൾ ദിസ് സൈഡ് ഇറ്റ്സ് എ കോർട്ട് കോർട്ട് മാർഷൽ അഫൻസ് you fall this side you get accolades or award <laughs> so you're always on the knife and jack that's what i was about to say when you asked about dhairyam dhairyam nu parayum nammal kaanichu endo you or mission nadathi cheyandathu cheyidu adile ini po bhagyathana full kerala floods il ottu incident undayittilla everything went off beaut hundreds of sorties beautifully ait nadannu nadathandathu and you know successfully operations ellarum nadathi so many helicopters not one incident അതേ സമയത്ത് അതേ ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ട് ഇഫ് ഒരു ഗോഡ് ഫോർ ബെഡ് വല്ല ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലോസ് ഓഫ് ലൈഫ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ റെസ്ക്യൂ മിഷനിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നാല് പേരുണ്ട് ഒരാളെയാണ് രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞും രണ്ട് ലൈഫ്സാണ് അവിടെ അറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ നാല് ലൈഫ് അറ്റ് സ്റ്റേക്കാണ് സോ ആ റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കേപ്പബിലിറ്റി എൻ്റെ ടീം എത്ര ഉണ്ട് അതൊക്കെ അലിയാനേ സമയമുള്ളൂ അവരുടെ അഡ്വൈസ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു നിമിഷത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി യു മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അത് എവിടെയാണ് ഡേഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ
സീക്വൻസ് മാത്രമേ എനിക്ക് പേടി നേരുന്നുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെ വരും കാരണം ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഗ്രാഫിക്സ് ആരോട് വിചാരിച്ചാൽ ആ സീൻ നല്ലതാവുള്ളൂ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ആദ്യം ഈ വിഞ്ച് താഴ്ത്തേക്ക് അയച്ചു അപ്പോൾ വിഞ്ച് താഴ്ത്തേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് ലേറ്റർ വി കെം ടു നോ ദാറ്റ് ഫോർ അബൌട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് ഇയർ നോട്ട് ഹാഡ് എനിത്തിങ് വെള്ളം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അയാൾ കംപ്ലീറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു ആ ബോട്ടിന് മുകളിൽ അപ്പോൾ അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഈ അയാളെ കൊണ്ട് ഈ റെസ്ക്യൂ ആവശ്യത്തിൽ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ഐ ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ടു സെൻഡ് ഒ